ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ സ്പിരിച്വൽ സീക്രട്ട് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊരു സീരീസ് ആണല്ലോ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനത്തിന്റെ പഠിപ്പീരുകൾ അത് ചിലത് നാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ അറിവ് ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വേർക്സ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസം എബ്രായി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ദി അഷുറൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഹോപ്ഡ് ഫോർ ആൻഡ് ദി എവിഡൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് നോട്ട് സീൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സിക്സ്ത് സെൻസ് ആണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു വചനത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മുഖാന്തരം അത് വിശ്വസിക്കാൻ അത് ഉള്ളതുപോലെ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അതിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ആ ഒരു സെൻസാണ് വിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് Faith comes by hearing and by hearing the word of Christ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഫോർത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ് ഈ വിശ്വാസം നമ്മെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നടത്തണം ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്ന് എനിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് സെഡ് ഇറ്റ് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈവൺ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി നാം യേശുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മഹായാഗം എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പകരമായി ക്രിസ്തു യേശു ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്നു അതു കാരണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ യാഗം കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ആ രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് യു റിസീവ് ദ സാൽവേഷൻ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ രക്ഷ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടികൾ നാം എടുത്ത് വെക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം മുഖാന്തരമാണ് വചനം അങ്ങനെ പറയുന്നു അത് നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറുകയാണ് സോ വി ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നാം വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രവൃത്തികൾ കാരണമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബൈ ബിലീവിങ് ഇൻ വാട്ട് ജീസസ് ഹാസ് ഡൺ ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഐ ആം സേവ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം റോമാലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത വാക്തത്വങ്ങൾ താൻ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് ദൈവം നീതിയായി കണക്കിട്ടത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നൊരു പേര് അബ്രഹാമിന് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നൊരു പേര് അബ്രഹാമിന് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച് ഇറക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് 
മറ്റൊന്നും പറയുവാനായിട്ടില്ല തൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തികളോ തൻ്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കലോ ഒന്നും അതിന് കാരണമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ആ പ്രോമിസ് താൻ വിശ്വസിച്ചു അത് ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് തനിക്ക് നീതിയായി ദൈവം കണക്കിട്ടത് എന്നാൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നൊരു വലിയ ആശയത്തെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം അത് നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാണയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഒരു വശത്ത് വിശ്വാസം മാത്രം മതി വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി പ്രവൃത്തികൾ അതിന് കാരണമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു വശത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതാകയാൽ സ്വതവേ നിർജ്ജീവമാകുന്നു ഫെയ്ത്ത് എലോൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വർക്ക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ഇൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാൽ ഒരുത്തൻ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ കാണിച്ചു തരിക ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബാലൻസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവമേകനെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ കൊള്ളാം പിശാചുകളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിശാചുക്കൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവരെ വിറയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി വ്യാപരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരാശയത്തിലാണ് അവിടെ അത് പറയുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലും ഇന്നും പിശാചുക്കളുടെ ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം ആയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ വചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പഠിപ്പീരാണിത് ബട്ട് ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് യു ഫൂളിഷ് ഫെലോ ദറ്റ് ഫെയ്ത്ത് വിത്തൌട്ട് വർക്ക്സ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗപീഠത്തിന് മേൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിയാൽ അല്ലയോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഈ വചനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ ആശ്ചര്യമായി തോന്നി റോമാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് അബ്രഹാം പിതാവ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് അബ്രഹാം തന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം ഒരു ഡിമാൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ മകനെ പിടിച്ചു വെക്കാതെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ താൻ അർപ്പിച്ചു കാരണം ജാതികൾക്ക് നിന്നെ ഞാൻ പിതാവാക്കി തീർക്കും എന്നൊരു വാക്തത്വമാണ് അബ്രഹാമിലേക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് തൻ്റെ ഏകമകനായിരിക്കുന്ന ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് ദൈവം എന്താണോ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ താൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പൂർണമായി വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോടുകൂടെ വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ചു എന്നും പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണമായി എന്നും നീ കാണുന്നുവല്ലോ പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണമായി എന്നും നീ കാണുന്നുവല്ലോ പ്രൈസ് ഗോഡ് and as a result of the works faith was perfected അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പേര് പ്രാപിച്ചു ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വെറും വിശ്വാസത്താലല്ല പ്രവർത്തികളാൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു You see that a man is justified by works and not by faith alone. Roma Leganathil padipikinna vishwasathalolla nidhi garnathinde uru opposite kariyam ibda padipikinna thu bole namakka thoni pogum. Ennal vajanam urikkilum parasparavirodhamaayitrulla kariyam alla. The scripture never contradicts itself. 
ഇത് നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശം പോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു വശത്ത് വിശ്വാസം വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അത് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തരുന്ന ഒരു സിക്സ്ത് സെൻസ് ആണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളെ ആഴമായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന ഉള്ളത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ആ വിശ്വാസം എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം ഫലവത്തായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തികളായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും എന്നും കൂടെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാത്ത വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ വചനപ്രകാരം അത് നേരുള്ളവയാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതും കൂടിയാണ് ആ വിശ്വാസം ചില പ്രവർത്തികളായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാം ശോധന ചെയ്യണം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് നാം വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ മനോഹരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വചനത്തിൻ്റെ ഒരു അധ്യായമാണത് നാലാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഓരോ ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കൈൻ്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഏബിൾ ഓഫ് ടു ഗോഡ് ഹി ഹാഡ് ഫെയ്ത്ത് സോ ഹി ഡിഡ് സംതിങ് ഹി ഓഫ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് യാഗം അർപ്പിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു താൻ എടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുവാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസം താൻ പ്രാപിക്കുകയാണ് നോഹ വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഒരു പെട്ടകത്തെ അവിടെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നോവ ബീങ് വോണ്ട് ബൈ ഗോഡ് ഹി prepared an ark tan vishwasichu adagunde tan chaladu cheydu mala kandittilla valiyoru flood varum vellapokkam varum ennu devam paranjade ullu ennal devam paranjathu tan vishwasichathagunde nohayde jeevithathil oru pravarthi velippidugiyana tan oru pettagam paniyugiyana vishwasathal abraham തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനുള്ള ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ബൈ ഫെയ്ത്ത് എബ്രഹാം വെൻ ഹി വാസ് കോൾഡ് ഹി ഒബേഡ് ബൈ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഈ ഓരോ വചനത്തിലും നാം നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പെട്ടു എന്നാ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എബ്രഹാം വെൻ ഹി വാസ് കോൾഡ് ഔട്ട് ഹി ഒബേഡ് ഹി വെൻ ഔട്ട് ദൈവം ആ ദേശം കാണിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തികളിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോയി താൻ അനുസരിച്ചു താൻ ഇറങ്ങി താൻ പുറപ്പെട്ടു ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ അനുസരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളൊന്നും അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ഇന്ന് ആക്ഷരീകമായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ ഫലവത്തായി ക്രിയ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തികളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കടന്നു പോയി താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്താൽ ഇവർ ചിലത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ കാണാതെ അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശ്വാസമാഴമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്ത ചില പ്രവർത്തികളായി അത് നമ്മളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരണം ഈ മനസ്സിലാക്കൽ ഈ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും God bless you all.